बाहर बाहर स्टार्ट कर पोस्ट्रेस सुडो हाइफन आय हाइफन यू पोस्ट्रेस या हाइफन आय हाइफन यू मध्य स्पेस नहीं दयाच डैश यू डैश आय मध्य स्पेस नहीं दयाच कशात या डैश मध्य आय मध्य या डैश मध्य यू मध्य स्पेस नहीं दयाच पोस्ट्रेस पोस्ट्रेस पासवर्ड पैया विचार होता मैं इत नहीं विचार विचार होता पासवर्ड टाका डेटाबेस क्रिएट कराए तो क्रिएट डी बी कमांड क्रिएट डी बी डेटाबेस नेम टी वाई बी सी एस आता मैं तो क्रिएटेड है मैं सपोज टी वाई बी सी एस टू नवाने करते डेटाबेस क्रिएट जाए जर ऑलरेडी क्रिएटेड आता तो मैं इतने एरर आती ठीक है ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं तो यूज कराए तो यूज कराए तो पी एस क्यूएल टी वाय बी सी एस डेटाबेस नेम टी वाय बी सी एस आता मैं कूटा यूज करते टी वाय बी सी एस ऑलरेडी मैं क्या क्रिएटेड होता तो नर इत मेरा टेबल फायर करा तो हिंदे टेबल है का नहीं लिस्टिंग कराए तो स्लैश डी टी नो रिनेशन फाउंड स्लैश डी टी ही कमांड है क्या सा टेबल से लिस्टिंग करना चाहिए टी वाय बी सी एस एक डेटाबेस मे मल्टीपल टेबल्स आता बरबर एक डेटाबेस मे मल्टीपल टेबल आता टेबल लिस्ट कराए तो स्लैश डी टी लिस्ट होता मैं डेटाबेस मे एक टेबल क्रिएट करते क्रिएट टेबल एम्प्लॉई नवाच ई एम पी ये ई एम पी एम्प्लॉई आई डी एम्प्लॉई आई डी मी इंटीजर घायमरी की सैट कराए हाँ आता हे मैं फिर मैं प्रैक्टिकली कर लगता पन थिटिकल पेपरला अपने एम्प्लॉई टेबल में फिर रेकॉर्ड इन्सर्ट कराए तो वेस य प्रोसेस करना नेसेसरी नहीं है अलग लक्ष्य प्रैक्टिकल तुम्हारा कराव लगन है एम्प्लॉई आई डी इंटीजर प्राइमरी की घर एम्प्लॉई नेम वारकार थर्टी घम्प्लॉई सैलरी ई साल इंटीजर घते आपला टेबल क्रिएट जा टेबल में फिर इन्सर्ट की क्वेरी लिया जो कि आप पी एच पी का जो प्रोग्राम बनना तो पी एच पी का प्रोग्राम लिया है यह बैकेंडला ऑलरेडी क्रिएटेड अपना एजम्शन आता अपन टेबल क्रिएट के टेबल में आता मैं जर स्लैश डी टी के मैं तो लिस्टिंग दसेल एम्प्लॉई एक टेबल दिस्त है कारण एक टेबल आता अपन क्रिएट के दुसरा जर कु क्रिएट किया दुसरा लिस्टिंग दिखल आल लक्षा स्लैश डेटी ने लिस्टिंग होता है आता मेरा जो डेटाबेस मे टेबल मे का रेकॉर्ड है कि चेक कर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ची क्वेरी अपन फायर करते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी का रेकॉर्ड है का कहीं नहीं है आता अपना हेच मे रेकॉर्ड इन्सर्ट कराए पर इन्सर्ट कराए मैं इन्सर्ट की क्वेरी इतने फायर करता है अपना का संगित वह पी एच पी स्क्रिप्ट पी एच पी ची स्क्रिप्ट अपन रन करू आता पी एच पी स्क्रिप्ट रन रन करना अपना का लगे आधी आधी कनेक्शन इस्टैब्लिश कराव लगे बरबर मी ई एम पी डॉट पी एच पी नवाच एक फाइल क्रिएट करते है ई एम पी डॉट पी एच पी ई एम पी डॉट पी एच पी मे मैं कनेक्शन इस्टैब्लिश कराए कुसोब कनेक्शन इस्टैब्लिश कराए कुछ बरबर पोस्ट्रेस बरबर कु पी एच पी चे पी एच पी मे पोस्ट्रेसला कनेक्ट करना डेटाबेस स्पेसिफिकेशन से फंक्शन है तथल फंक्शन है पी जी एंड स्कोर कनेक्ट या पी जी एंड स्कोर कनेक्ट फंक्शन में पहले मेरा होस्ट पास करो लगता तो होस्ट नेम मे का मैं कुछ मशीन वरती काम करते है यस मशीन मजा डेटाबेस कुछ मशीन वरती याच मशीन वरती मजे लोकल होस्ट तुम्हार कॉलेज मे जर डेटाबेस सर्वर वेगा तो सर्वर का नंबर कि आई पी एड्रेस कि सर्वर से नेम तुम्हारा इन्सर्ट कर कॉलेज में तो तुम्हारा इन्स्ट्रक्शन देते पर मैं वाटते बेसिक तुम्हार ज्यादा कंप्यूटर तुम्हें प्रोग्राम ये करता सगे प्रैक्टिकल्स तिथ लोकल वरती तुम्हारा हार्ड डिस्क आल तिथ तुम्हें सगे प्रोग्राम करता टर्मिनल नहीं ना कॉलेज मे टर्मिनल नहीं ना टर्मिनल मेजे डेटाबेस एक ठिकाने तुम्हें ऐक्सेस एक ठिकाने करता है अं नहीं हाँ मैं तुम्हारा लोकल होस्ट यूज कराए तो नर डेटाबेस नेम जो सिक्वेन्स लिखुन दिला क्या सिक्वेन्स नहीं चाहिए पाजे कहीं नहीं तुम्हें डीबी ने मे टाका यूजर नेम नर टाका यूजर नेम आधे टाका पासवर्ड नर कस ही सिक्वेन्स नहीं मैटर करें कारण ये डबल कोट मे एक स्ट्रिंग अपन पास करते वेगवेगे पैरामीटर्स नहीं है पहला पैरामीटर हा पाजे दुसरा हा पाजे अच्छी नहीं है लोकल होस्ट नर मैं डीबी नेम लिखते डीबी नेम का होता अपना टी वाय बी सी एस जैसे अपन आत्ता एम्प्लॉई टेबल क्रिएट के बरबर टी टी वाई बी सी एस तन यूजर कुछ लूजर है पोस्ट्रेस आ पासवर्ड का है पासवर्ड है मजा सीस्टीम का एन आर सी तुम्हार सीस्टीम का जो वेगड़ा तो टाका जर पी जी एंड स्कोर कनेक्ट ने कनेक्शन प्रॉपर के पीजेंडस को कनेक्ट नहीं हा डेटा यूज करूँ कनेक्शन जर प्रॉपर के 
तर पी एच अंडर स्कोअर कनेक्ट तुम्हाला रिसोर्स रिटर्न करतं पी एच पीमध्ये आठ डेटा टाईप्स आहेत त्यातले दोन स्पेशल आहेत स्पेशल मधला पहिला नल आहे आणि दुसरा रिसोर्स आहे कुठलेही थर्ड पार्टी ऍप्लिकेशन किंवा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर पी एच मध्ये आपण ऍक्सेस करताना रिसोर्स म्हणून करतो डेटाबेस पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस वेगळी टेक्नॉलॉजी आहे पोस्टग्रेस आपण पी एच पी ला कनेक्ट करतोय म्हणजे पी एच पी साठी पोस्टग्रेस हा रिसोर्स आहे पी एच पी साठी पोस्टग्रेस हा रिसोर्स आहे म्हणजेच पी जे अंडर स्कोअर कनेक्ट हे सगळे डिटेल यूज करून जर पोस्टग्रेस डेटाबेस बरोबर कनेक्ट कनेक्शन करत असेल तर पी जे अंडर स्कोअर कनेक्ट फंक्शन मला काय रिटर्न करतं रिसोर्स आय डी रिटर्न करतं काय करते रिसोर्स आय डी रिटर्न करतं म्हणजे जर मी इथे इको केलं डॉलर कॉन तर मला इथे रिसोर्स जर मिळत असेल तर कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं आहे जर मला रिसोर्स मिळत नसेल तर कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालेलं नाही एरर आहे मग एरर कशात असेल मे बी तुमच्या होस्टमध्ये असेल मे बी डेटाबेस एक्झिस्ट नसेल मे बी युजर नेम रॉंग असेल किंवा पासवर्ड रॉंग असेल यापैकी काहीतरी रॉंग असेल इथून मी टर्मिनलवरतीच एक्झिक्यूट करून बघतो रिसोर्स आय डी मिळाला आहे म्हणजेच कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं आहे रिसोर्स आय डी मिळाला आहे म्हणजे पी एच पी आणि पोस्टग्रेस डेटाबेसचं कनेक्शन झालं आहे कळलं आहे का नाही याच्यामध्ये काही जरी चुकलं सपोज मी इथं होस्टच्या होस्टच्या ठिकाणी हे काहीतरी टाकलं जो की इनवॅलिड होस्ट आहे तसा ॲड्रेसच नाही आहे इथं मला रेअर येईल कनेक्शनच दाखवत नाही पी एच पी एम पी डॉट पी एच पी होस्ट सर्च करतो येतो होस्टच नाही आहे किंवा मी आता डेटाबेस नेम टाकतोय टी वाय असं काहीतरी टाकलं डेटाबेस नेम जो माझ्याकडे एक्झिस्ट नाही आहे अनेबल टू कनेक्ट टू पोस्ट ग्रेस किंवा सर्वर फॅटल एरर आहे डेटाबेस टी वाय बी आय आय सी एस डज नॉट एक्झिस्ट आलं लक्षात मग तुमचं या स्ट्रिंगमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला ती एरर स्पेसिफिक मिळेल कनेक्शन होणार नाही तुम्हाला रिटर्न काय व्हायला पाहिजे रिसोर्स रिसोर्स आय डी रिटर्न झाला म्हणजेच काय आलं पी एच पीचं आणि पोस्ट ग्रेसचं कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं आहे आला का लक्षात हा आता कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं तर जो डेटाबेस तुम्ही या रिसोर्समध्ये दिला या या कनेक्शन स्ट्रीममध्ये डेटाबेस कुठला दिला आहे टी वाय बी सी एस या डेटाबेसमध्ये जे काही तुम्हाला ऑपरेशन्स करायचे आहेत इन्सर्ट करायचे आहे अपडेट करायचं आहे डिलीट करायचं आहे कुठले ऑपरेशन करायचं ते ऑपरेशन तुम्ही करू शकता कळतं की नाही आलं लक्षात हा आता मला कुठलं ऑपरेशन करायचं आहे मला इन्सर्टचं ऑपरेशन करायचं आहे इन्सर्ट कशामध्ये करायचं आहे एम्प्लॉयमध्ये म्हणजेच क्वेरी फायर करावी लागेल इन्सर्ट करायचे तर क्वेरी फायर करावी लागेल मला हा रिसोर्स आय डिस्प्ले करत बसायचा नाही प्रत्येक वेळेस मला आता इन्सर्टची क्वेरी डायरेक्ट फायर करायची आहे इन्सर्टचे काय फायर करायचे क्वेरी कुठून फायर करायचे पी एच सी मधून मग पी एच सी मधून क्वेरी फायर करायची असेल तर फंक्शन काय पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शन पोस्ट ग्रेस साठी बरोबर म्हणजेच मला क्वेरी फायर करायची आहे तर पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शन पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शनला इन्सर्टची क्वेरी पास करूयात इन्सर्ट इन टू एम्प्लॉई व्हॅल्यूज कुठले व्हॅल्यूज वन इंटिजर आपली प्रायमरी की होती दुसरा नेम होता सपोज रमेश नेम टाकले मी आणि थर्ड होती सॅलरी आपण इंटिजरच घेतली होती सॅलरी व्हॅल्यू सेट केल्यात डबल कोड्स कम्प्लीट केल्यात क्वेरीचा हा ब्रॅकेट कम्प्लीट सेमी कोलन पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शन व्हॅल्यू काय रिटर्न करतं मिक्स्ड व्हॅल्यू रिटर्न करतं या केसमध्ये व्हॅल्यू आयदर इन्सर्टेड किंवा नॉट इन्सर्टेड येईल मी एक डॉलर आर एसमध्ये रिझल्ट घेतो या आर एसमध्ये जर ट्रू व्हॅल्यू असेल इफ डॉलर आर एस इफ ट्रू तर मी इथे इको इको करू शकतो डेटा इन्सर्टेड बरोबर आणि जर ट्रू नसेल म्हणजेच फॉल्स असेल इको डेटा नॉट इन्सर्टेड आला लक्षात मी इथून बेसिक हा आपला पहिला पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शनने आपण क्वेरी फायर करत आहे आपल्या डेटाबेसमध्ये व्हॅल्यूज आहेत का काही सिलेक्टची क्वेरी मी फायर केली आहे काहीच व्हॅल्यू नाहीत एम टी झिरो रोज आहेत मी इथून पी एच पी रन करतो आहे डेटा इन्सर्टेड आला आहे डेटाबेसमध्ये व्हॅल्यू इन्सर्ट झाले सेकंड टाईम जर मी केलं मला एरर येईल का कारण एम्प्लॉय आय डी प्रायमरी की आहे डुप्लिकेट व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकत नाही दिले त्यांनी क्वेरी फेल्ड डुप्लिकेट की पॉयलेट्स युनिक कन्स्टंट एम्प्लॉय की कळते का वन नावाची की ही ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे वन नंबरची की परत इन्सर्ट होईल का होणारच नाही कारण डुप्लिकेट व्हॅल्यू येईल मग मला प्रत्येक वेळेस इथे काय करावं लागेल इन्सर्टच्या वेळेस इथे मला क्वेरी फायर करावी लागेल 
टूनिंग नाव वेग मे नाव का फरक नहीं पड़ना है फ्त अपना एम्प्लॉय आई डी वेगे घे आता जर मी रन के डेटा इन्सर्टेड दुसरा इन्सर्ट आला आला का लक्षा तुम्हारा थेरीला फ्त एवडा प्रोग्राम लिया कहते हैं कि मार्क लिया पांच मार्क ल चार हाँ चार मार्क सा किन च कोड लिखल है बतर लाइन यार नहीं कमी करते मैं एक दोन तीन चार पांच सहा एल्स यही कन्सिडर कर सहा लाइन में तुम्हारा चार मार्क मिलते हैं हजत का बदलना नहीं इन्स टेबल कुछ संगित एम्प्लॉय टेबल मे इन्सर्ट करा संगित तो मे बी स्टूडेंट टेबल मे इन्सर्ट करा संगित करना इन्सर्ट इन टू स्टूड वैल्यूज मे दोन रोल नंबर नाव आ सपोज क्लास का अपन अल एट्रीब्यूट्स बदलना है वेग क्या होना है कहीं लक्षा देते का हाँ फिर इतना अपना का संगित है एक्सेप्ट मन ले एक्सेप्ट मिलने नर मैं इतना डायरेक्टली वैल्यू सेट करता का नहीं मैं कुछ घया लगे यूजर कड़ी घयावे लगते हैं हा प्रोग्रामर ने हार्ड कोडेड के लिए वैल्यूज है जर आता प्रोग्रामर कड़ू घया नसते मैं यूजर कड़ी घया तो मैं एस टी एम एल की फाइल क्रिएट करा लगे मैं एस टी एम एल की एम पी डॉट एस टी एम एल नवाच एक फाइल क्रिएट करते लक्ष दया मैं एस टी एम एल पी एच पी आनी पोस्ट ग्रेस अपन तीन ही एकत्र यूज करते आता एस टी एम एल की फाइल क्रिएट करते एस टी एम एल मे हेड टाइटल तुम्हारा दयाच टाइटल एम्प्लॉई हेड क्लोज बॉडी टैग एक स्टैंडर्ड फॉर्मैट जर फॉलो के अदरवाइज हे कशा की गरज नहीं फॉर्म टैग मधे मैं ऐक्शन लिया लगते ऐक्शन मध्य मी ई एम पी डॉट पी एच पी लाटा पास करना है ई एम पी डॉट एच टी एम मधुन ई एम पी डॉट पी एच पी लाटा पास करना है तो मी मेथड यूज करते गेट ठीक है हेमंत मेरा पहला एम्प्लॉय आई डी घाय एम्प्लॉय आई डी सा मी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट के टेक्स्ट बॉक्सला मैं नेम देते टी वन ठीक है हे रम कहते का नहीं दुसरा अपला एम्प्लॉय नेम है नेम या इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू टी टू स्लैश पी आर नी नेक्स्ट लाइन लालो अपन तो नर थर्ड सैलरी है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू टी एक्स टी साल जी नेम्स तुम्हें यूज करता है तक तुम्हें पी एच यू मधे इंडेक्सेस मन यूज करना नर मैं सबमिट बटन पाजे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू इन्सर्ट डेटा अपना फॉर्म कंप्लीट स्लैश एच टी एम एल कंप्लीट ठीक है आता मैं ब्राउजर मधे रन करना लोकल होस्ट लोकल होस्ट मध्य मैं एस टी एम एल ना एक फोल्डर के पात तुम्हारा महती है ठीक है तेज मधे मी आता डेटा बेस नवाच एक फोल्डर के डेटा बेस मध्य एम्प्लॉय डॉट पी एस टेमिल मी रन करते एम्प्लॉय डॉट एस टेमिल एम्प्लॉय आई डी टाकते एम्प्लॉय आई डी टाकल थ्री 
नेम टाकले सैलरी टाकली आणि इन्सर्ट डेटा म्हणतो डेटा नॉट इन्सर्ट तीन नंबरचं रेकॉर्ड इन्सर्ट केलं आहे का ती ऑलरेडी हां सॉरी आता आपण फक्त एस टी एम एलची फाईल लिहिली आहे एस टी एम एल फाईलमधून आलेला डेटा पी एचमध्ये घेतला आहे का नाही तो घेऊयात आधी डॉलर अंडर स्कोअर सॉरी ई आय डी इज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोअर गेट मेथड यूज केली आहे टी वन बरोबर का टेक्स बॉक्सला नेम काय दिलं आहे टी वन एम्प्लॉय आय डीच्या दुसरा काय एम्प्लॉय नेम एन एम इज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोअर गेट काय घेतले आपण टी टू आणि तिसरा आहे सॅलरी सॅल इज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोअर गेट टी एक्स टी सॅल असं नेम घेतले आपण बरोबर जे तिकडं एस टी एलमध्ये नावं घेतली आहेत तेच आपण इथे इंडेक्सेस म्हणून यूज करणार टी एक्स टी हां सॉरी टी एक्स टी सॅल बरोबर बरोबर ना आता इन्सर्ट इन टू एम्प्लॉयच्या ठिकाणी जे हार्ड कोडेड व्हॅल्यूज टाकले तिथं व्हेरिएबलची नावं डॉलर ई आय डी बरोबर तर आमच्या ठिकाणी डॉलर एन एम आणि इथे डॉलर सेटा इन्सर्टेड तिसरा रेकॉर्ड इन्सर्ट झाला दिसत सपोज मी इथून परत सपोज दुसरा युजर आहे दुसरा युजर एम्प्लॉय ॲड्रेस एम्प्लॉयची डिटेल टाकतोय त्याचा एम्प्लॉय ॲड्रेस सपोज हंड्रेड आहे त्याचा नेम सोहम आहे सोहमला सॅलरी सपोज पन्नास हजार आहे स्टार्टिंग आहे इन्सर्ट डेट डेटा इन्सर्ट डेट दिसतंय डेटा इन्सर्ट झाला आहे कळत आहे का म्हणजे आपण डेटा ॲक्सेप्ट केला आहे युजरकडून रीड केला आहे ॲक्सेप्ट अँड इन्सर्ट रेकॉर्ड इन टेम्प्लॉय म्हणलं होतं तर ॲक्सेप्ट करायचं म्हणजेच काय एस टेम्प्लॉय म्हणून डेटा रीड करायचा आणि तो पी एच पी थ्रू डेटाबेसमध्ये इन्सर्ट करायचा हो एस टी एमचा पण कोड लिहायचा आधी एस टी एम एलचा कोड लिहायचा आणि मग पी एच पीचा कोड लिहायचा आला लक्षात कारण ॲक्सेप्ट दोन करतो आपण आलेली व्हॅल्यू पी एच मध्ये पास करायची कळत आहे आपण दोन फंक्शन इथे यूज केले आहेत पी जे अंडर स्कोअर कनेक्ट फंक्शन आणि पी जे अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शन आता मला सपोज ह्याच्यामध्येच क्वेश्चन आपल्या इथे संपलाय मला जर असं सांगितलं आहे डिस्प्ले रेकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय राईट पी एच पी स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले रेकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय वरती जर सांगितलं आहे राईट पी एच पी स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले रेकॉर्ड्स ऑफ स्टुडंट डिस्प्ले स्टुडंट डिटेल्स इन टॅबलर फॉर्मॅट बरोबर पहिला जो क्वेश्चन बघितला आपण राईट पी एच पी स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले स्टुडंट डिटेल्स इन टॅबलर फॉर्मॅट हा हा क्वेश्चन ए मध्ये पण एक क्वेश्चन आहे बी मध्ये पण एक क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फोर मध्ये इथं टॅबलर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायला सांगितलं आहे आता सपोज मला एम्प्लॉयचे डिटेल जर टॅबलर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायला सांगितले तर मला काय करावं लागेल सिलेक्ट स्टारची क्वेरी फायर करावी लागेल हां आता सिलेक्ट स्टारची क्वेरी जर फायर करायची क्वेरी फायर करायची म्हणजेच कुठलं फंक्शन लागणार आहे पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शन लागणार आहे क्वेरी फायर करायचे तर पी जी अंडर स्कोअर क्वेरी फंक्शनला क्वेरी पास करूयात सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई एम पी क्वेरी पास झाली क्वेरीचा रिझल्ट काय मिळेल मला इथे रिझल्ट काय मिळेल काय मिळेल सिलेक्ट स्टारने मला इथे काय मिळेल सिलेक्ट स्टारने हे सगळं मिळेल बरोबर हे एवढं सगळं मिळेल आता हे लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्हाला हा असा रेकॉर्ड रिटर्न होतो तेव्हा हा असतो रिझल्ट आपलं काय रिझल्ट सेट ई आय डी ई नेम आणि ई सॅल ठीक आहे हे तुम्हाला प्रोजेक्टच्या वेळेस पण लागणार आहे तेवढं लक्षात ठेवा फक्त प्रॅक्टिकलच लागेल असं लागत नाही ती रेज लागेल प्रोजेक्ट तुम्ही सगळे याच्यावर ठेवत आपल्याकडं सपोज तीन रेकॉर्ड आहेत वन टू थ्री याच्यामध्ये काहीतरी डेट आहे ठीक आहे हा डेट आहे जेव्हा मी सिलेक्ट स्टारची क्वेरी फायर करतो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई तेव्हा मला मिळालेला रेकॉर्ड काय हा फुल रेकॉर्ड आहे हा रेकॉर्ड मी पी जी अंडर स्कोअर क्वेरीनी 
कशा मध्य सेट के डॉलर रिजल्ट मध्य सेट के बर हा डॉलर रिजल्ट है कशा मध्य सेट के डॉलर रिजल्ट मध्य से हा थोड़क तुम्हारा मल्टी डायमेन्शनल एरे दिस्त बता इधर या रिजल्ट मधला डेटा हा रिजल्ट सेट है अरे मल्टी डायमेन्शनल एरे तुम्हें पीजी अंडर स्कोर डम्मी कि प्रिंट अंडर स्कोर आरनी डायरेक्ट प्रिंट करू शक नहीं कारण तो रिजल्ट सेट है टाइप वेगा है तो मेरा रिजल्ट मधला हा पेला एरे रीड कराए दुसरा एरे रीड कराए तीसरा एरे रीड कराए मल्टी डायमेन्शनल एरे मधुन सिंगल डायमेन्शनल एरे जर सेपरेट कराए हा जर एरे हवा वन रमेश टेन थाउजंड हा जर मेरा एरे हवा तो रिजल्ट अपने इटरेट कराव रिजल्ट इटरेट कराए तो अपने दोन फंक्शन है पीजी अंडर स्कोर फेच रो फेच अंडर स्कोर रो कुछ रो फेच कराए तो यह रिजल्ट मधुन एरे फेच कर रो फेच कर रिजल्ट मधला पेला हा पॉइंट रीत पेला रो फेच हो तो रो सपोज डॉलर रो वेरिएबल मन भी कहते समझू गया बर क्या रिजल्ट मध्य हा फुल रिजल्ट सेट या रिजल्ट सेट मतलब फक्त एक रो मैं बाहर का फेच कराए तो पीजी फेच रो फंक्शन लो रिजल्ट इंटर के रिजल्ट वेरिएबल तुम्हें का ही जो वेरिएबल घो वेरिएबल तो पास किया ठीक है तो वेरिएबल मधुन पेला जो रो आ तो पेला रो मेरा रो मध्य मिला जेवी पीजी फेच रो फंक्शन यूज करो मैं इंडेक्स एरे रिटर्न हो इंडेक्स एरे जीरो वन टू मैं डिस्प्ले का एम्प्लॉज डिटेल्स तो ई आई डी डिस्प्ले कराए तो ई आई डी मैं कशा दे डॉलर रो ऑफ जीरो मध्य डॉलर रो ऑफ जीरो मध्य जर मेरा नेम डिस्प्ले कराए रिको डॉलर रो ऑफ वन मध्य बरबर सैलरी डिस्प्ले कराए तो डॉलर रो ऑफ टू मध्य कहते हैं एक रो इट्रेट के मैं कि रो टेबल मध्य रो है तीन तीन रोज है आता तीन चार रोज है बर चार रोज है मैं महती नहीं कि जेव अपने नंबर ऑफ रोज अन्नोन आता मैं क्या करो वाइन लूप मध्य हा वाइन कारण जेव रोज रीड कराला ना हा रो रीड के हा रीड के हा के जेव तो रो रीड करा रिजल्ट मध्य नहीं तो पीजी फेच रो कि पीजी फेच अशॉक फंक्शन रिटर्न करता फॉल्स वाइल मध्य रोला फॉल्स जेव वैल्यू होती अपन वहाँ बाहर अलग लक्ष्य पीजी फेच रो फंक्शन जेव रोज रीड करा ना रिटर्न करते फॉल्स रो मध्य जर फॉल्स वैल्यू आए तो वाइल फॉल्स मे फॉल्स आए बाहर अपना जेवड़ा डेटा है तेवड़ा रिटर्न पहला रो वर रिटर्न रो ऐसी डेटा प्रिंट के पीजी फेच रो फंक्शन जेव पहला रो रिटर्न करते पॉइंटर ऐटोमेटिकली इंक्रीमेंट करते सेकंड रो सेकंड टाइम सेकंड रो रिटर्न हो टू राब वैल्यू बरबर जीरो वन टू मेरा दुसर रो मतलब डेटा रिटर्न पीजी फेच रो नहीं जर जो पी पीजी फेच एसॉक यूज के पीजी फेच एसॉक यूज के मैं इतना जीरो वन टू ऐवजी ई आई डी ई नेम इन ई आई डी पे सिंगल पोर्ट मे ई नेम आसा कहता है मजे तुम्हारा एसोसिएटिव एरे जर यूज कराए तो एसॉक फंक्शन इंडेक्स एरे यूज कराए तो रो फंक्शन आल लक्षा कहें आता हेच कर अपना सगले रेकॉर्ड्स टैबल फॉर्मैट मे डिस्प्ले करें अपन आधी जनरल डिस्प्ले होता क्या नहीं तो बहू सिलेक्ट स्टार ची क्वेरी है क्वेरी रन के अपन डेटा इन्सर्ट के मैं क्वेरी रन कराए तो डॉलर रिजल्ट मे मैं क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करना है रिजल्ट इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर सॉरी पी जी अंडर स्कोर क्वेरी फंक्शन पी जी अंडर स्कोर क्वेरी फंक्शन ल्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है क्वेरी फायर के लिए क्वेरी का रिजल्ट रिजल्ट सेट मे रिजल्ट नवाचार वेरिएबल मे ठीक है आता इतने अपना तो रिजल्ट पी जी अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर रोला पास कराए शिवराज बरबर है का डॉलर <coughs> रिजल्ट मैं पास के 
आणि कधीपर्यंत करायचं आहे जोपर्यंत रिटर्न होतं रिझल्ट तोपर्यंत म्हणून वाईल लुकमध्ये टाकलाय आणि रिटर्न काय होतंय रो डॉलर रो व्हेरिएबल मध्ये मी आर व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू घेतली ठीक आहे रो व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू घेतली पीजी फेच रो फंक्शन रिझल्ट मधून पहिला रो रिटर्न करेल पहिला रो रिटर्न करेल तो रो मध्ये येईल रो मधला डेटा मी तो इको करतो इको डॉलर रो झिरो डॉलर रो वन आणि डॉलर रो टू ठीक आहे आणि तर मी स्लॅश एन करतो मी बी आर करतो वाय लुक कम्प्लीट आपल्याकडे इथं आता चार रेकॉर्ड आहेत अजून एक रेकॉर्ड आपण इथे इन्सर्ट करणार आहोत फक्त इथं तुम्हाला प्रायमरी कीची काळजी घ्यावी लागेल जर मी प्रायमरी की सेट केलीच नसती तर मला इथे काही चेक करायची गरज नव्हती काय रे नाकड उठ धवल धवलला ऍन्युअल सॅलरी इन्सर्ट डेटा डेटा इन्सर्ट डेटा पहिला मेसेज आलाय आणि नंतर जे दिसतंय तो आपला डिस्प्लेचा कोड आहे कळतंय का नंतरचा आपला डिस्प्लेचा कोड आता हाच डेटा फक्त आपल्याला टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये जर हवा असेल तर मला फक्त इथं टेबल इन्सर्ट करावं लागणार आहे इको टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन टी आर टी डी पहिला कॉलम आपला एम्प्लॉई आय डीचा आहे एम्प्लॉई आय डी ई आय डी स्लॅश टी डीच्या म्हणजे आपण टी एच यू हेडिंग आहे टी एच कम्प्लीट नेक्स्ट टी एच टी एचमध्ये नेम एम्प्लॉईचं नेम स्लॅश टी एच कम्प्लीट नेक्स्ट टी एचमध्ये सॅलरी स्लॅश टी एच कम्प्लीट स्लॅश टी आर कम्प्लीट हा रो कम्प्लीट झाला आणि इथं प्रिंट करताना आपल्याला टी आर रो टी डीमध्ये डेटा आय डी येईल स्लॅश टी डी कम्प्लीट नेक्स्ट टी डी स्टार्ट त्याच्यामध्ये नेम येईल रो ऑफ वन हा सेल कम्प्लीट टी डी हा नेक्स्ट टी डी स्टार्ट आणि हा स्लॅश टी डी कम्प्लीट आणि हा स्लॅश रो कम्प्लीट हे झाल्यानंतर इको वाईल लुक कमल्यानंतर स्लॅश टेबल कम्प्लीट नाही केलं तरी काही फरक नाही पडणार पण वरती आपण स्टार्ट केला आहे टेबल तरी तो कम्प्लीट करू हा आता इथं नॉट इन्सर्टेड येईल पण मला टेबल दिसेल आलं का लक्षात टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायचा आहे केला कळत आहे मला रेकॉर्ड चेंज करायचं आहे सपोज मी इथूनच वन झिरो थ्री नंबरचा रेकॉर्ड इन्सर्ट केला डेटा इन्सर्टेड वन झिरो थ्री नंबरचा रेकॉर्ड इन्सर्ट केला आलं लक्षात कळत आहे हे पी जी अंडर स्कोर फेच रो केलं तर मलाही मिळते जर मी फेच ॲसॉक यूज केलं तर सेम हेच फंक्शन जी आयवजी आयदर हे यूज करेन मी किंवा पी जी अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर ॲसॉक ठीक आहे पण जर मी ॲसॉक यूज करत असेल तर मला इथे ई आय डी यूज करा आता इथे बघा प्रॉब्लेम आहे डबल कोड्समध्ये मी सिंगल कोड यूज करतो तेव्हा तर मला इथे डबल कोड डॉट द्यावा लागेल ठीक आहे डॉलर ओ ई आय डी इथे परत डॉट देऊन हा कॉन्कॅक्ट केला टेबल 
ठीक है पर डबल कोड कम्प्लीट डॉट रो वन रो वन का अपला ई नेम बरबर नर डॉट देन कॉन्कैट के टेबल डबल कोड कम्प्लीट डॉट नी डॉलर रो ऑफ टू चाहवजी तरी आप ई साल है का बरबर ना डॉट डबल कोड्स अपना जो रेकॉर्ड मिलना है तो रेकॉर्ड मधे का फरक नहीं पड़ना तुम्हें वन जीरो थ्री चाहिए वन जीरो फोर टाकता है एंटर करता है डेटा इन्सर्टेड और डेटा प्रूफ्स अलग लक्ष एसॉक फंक्शन बाकी आप खाली कमेंट आई टाकले दिस्ती है दोनों वेज दोनों पैकी कुछ एक वे यूज करा इधर तुम्हें इंडेक्स आर रिटर्न करा फेच अंडर स्कोर रोनी कि एसोसिएटिव आर रिटर्न करा फेच अंडर स्कोर एसॉक लक्षा आल डेटाबेस मधे तुम्हारा ये एवडस है हेजे तुम्हें कुछ ही क्वेरी फायर करू शता का ही तुम्हें का ही सगा कुछ ही क्वेरी कुछ ही क्वेरी तुम्हारा फायर क्वेरी फायर करना पीज एंड स्कोर क्वेरी फंक्शन है डेटा फेच करना फेच रो कि फेच आज ऑफ फंक्शन है कनेक्शन सा पीज एंड स्कोर कनेक्ट फंक्शन है अख्खा डेटाबेस हेमंत कवर होता कुछ ही क्वेरी अभी नहीं कि कुछ मजा ऑप्शन आ नहीं जो डेटाबेस मदल है तो मैं इतना फायर करता नहीं आला लक्षा नक्की लिखुन घता है 